Na basi karibu mpenzi mtazamaji katika sehemu yetu ya pili mdahalo nususi ya jinsia bikaza na ustadhi sijua anacheka nini ila watatuambia karibuni washauri wetu na saha kaza unapendeza sana Asante. kitenge kimeshonwa kikashoneka <laughs> Naam ustadhi assalamu alaikum tusaidishe na sisi tufaidike kwa kupitia kwa bibi kazo hapa basi hii leo mada mmeza kuisikia udhaifu wa mapenzi katika ndoa unakuathiri vipi waswahili wanasema ukimpenda baniani umtake na ubinda wake sasa hapa wapenda nao hawataki ubinda wanamtaka baniani peke yake kazo ni udhaifu upi huo ni nini kwanza ilifanya mpaka udhaifu ukaingia mhm ndio swali la kwanza manake alafu kuna jambo tukianza kutongozwa huwa hatuna nonono ni yes tu kwetu mbali na barabarani yes wakubali tu kila kitu mhm mimi sina kazi sina shida niko tayari kwa wewe sasa baada ya hapo ushaingia katika mapenzi pengine amekuoa hata pengine amelipa mahari nusu maana amengangana madamu wewe usilikubali sasa umeingia katika mapenzi. Ulikuwa humjui. Na. Sasa umeanza kumjua. Pengine kuna mambo ambayo ulikuwa huyatarajii. Lakini umeyapata kwa yule bwana ama umeyapata kwa yule bibi. Unaanza kujiuliza kumbe ndivyo alivyo. Mimi sikujua uh -huh. nilifanya haraka. Hapo kuna kitu kitaanza kushuka tayari. Ile percentage haitakuwa vile. Inaanza kushuka. Lakini mimi nasema ikiwa mlipendana na huyo baniani basi hata huo bindo ukija ubebe kwa sababu hatuna wanawake na wanaume hatuna spare part za kuwa ati ukikosana na huyu kuna mwingine. Hatujakamilika pia. <laughs> Najua hatujakamilika sisi binadamu. Mm -hmm. Lakini naye ukisema utaka mkamilifu basi pengine utoke uende kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Utapata mkamilifu. Lakini binadamu siku zote ana kasoro. Hakuna ambaye hana kasoro binadamu. Ana kasoro. Huyu unaweza mpata na kasoro hii, huyu anampata na kasoro hii. Hebu sasa tuangalie ule udhaifu kwa sababu katika ndoa kuna mambo mengi. Kuna wengine ambao wanasema udhaifu upo katika ngono ama huba, udhaifu upo katika hasira au stadi unasemaje? Sasa wewe ule udhaifu wa mwenzako unakufanya wewe umwache ni kama ndio kigezo ama ndio chanzo cha wewe kumwacha mwenzako. Je, ni haki? Hapo kuna sura mbili katika mm -hmm. udhaifu baina mke na mume kuna sura mbili. Na. Kuna sura ya kwanza kama tuje kwenye hichi kitengo cha ngono baina mke na mume. Ifrida hata kama bikazo atanipinga mm -hmm. lakini ndoa nyingi zinavunjika especially za generation za sasa kwa sababu ya, u, ya udhaifu wa ngono wa mmoja. Utapata ndoa imevunjika na ukachunguza sana kwa sababu sisi watu wengi wanakuja kuleta mashtaka yao ya ndoa yale baina mke na mume utakuta hakuna shida hawa watu wanapendana lakini lile tendo la ngono lenyewe mmoja yuko na udhaifu ima hajui ama pengine yule mwenzake akiwa anataka hataki kuja, at, ye hataki pengine yeye anapata kuzuri nje kuliko huku, huku ndani mm -hmm. na especially hii sana sana huwa ni wanaume upande wa wanaume lakini udhaifu mwingi wa ngono ndio unaovunja ndoa sasa pale kutukua advantage ambayo kama ni sura ya pili mm -hmm. wewe mwanamume ushamuona mke yule mwanamke tayari mke wako ana vitu fulani wewe unavitaka yeye ye hana mwambie pale ukimwambia kisha hakufanya hapo atakuwa na makosa. Wewe pengine una hisia zako ziko kwenye kifua. Mwambie mke wangu mimi hisia zangu ziko kwenye kifua. Mm -hmm. Mimi hisia zangu ziko kwenye macho. Wengine mabubu wanatarajia mtu ajue. Aseme, sasa yeah. asiposema, mm -hmm. akienda kwingine ndio ndio inaharibika. Na hapa ndo nakwambia udhaifu ni katika kutosema. Ni lazima mwanamke aseme, ni lazima mwanamume aseme ule udhaifu upate kujengeka ndoa itimie na mmoja akanyamaza kuna mwingine aweza kawa na hisia nyingi mm -hmm. pengine kwa wiki hata kama mara tatu kufanya kitendo cha ngono mm -hmm. au mara nne ikiwa hamwambii mume wake sasa yule mume pengine yeye anataka mara moja kwa, kwa, kwa wiki sasa hapa ule udhaifu wa mmoja 
mtu asichukue advantage kabisa asichukue kwamba huyu hana hawezi hivi basi mimi wacha nikatafute mwingine la lazima ule ukamilifu kama tulivyoambiwa hapa mm-hmm. mkamilifu ni Mungu Hebu yule mwenzako hana ukamilifu Naam. basi yuo namna gani nitakwenda naye Kadzo wanawake wengi sana wanateta wanasema wanaume wana macho ya nje lakini kama alivyosema ustadhi labda kuna vitu ambavyo wewe kama mwanamke huvifanyi kama vile unavyosema wengine wanalala na tamo sile yani umevaa sweta <laughs> socks nini hizo vitu vyote na labda mwanaume hataki ulale vipi sasa mwanamke anafaa anafaa afanye vipi ustadhi amesema kuzungumza ni kuzuri haya wengine wanazungumza lakini hapo kwa kuzungumza pia kizungumkuti kinaingia ndani lakini ngoja nkuulize <laughs> Watu wengi sana wanasema mwanamume ndo wa kwanza kumfata mwanamke. Lakini nikwambie sisi wanawake ndo tuwe vipaumbele. Mhm. Kwa kufata wanaume. Halafu vitu hivi vinatendwa kama akili imetulia. Na hata wewe ukimfata yule mwanzako, mfate na njia ya kuwa sijamfata na maneno ya kuwa yatamuudhi. Na mfata na maneno ya kuwa yatamfanya huyu mume wangu hata kama yalikuwa unguja basi asonge aje karibu. Uh-huh. Ni nini ninachokifanya mimi paka mume wangu akanikaribia maneno mazuri, maandalizi mazuri kama ulivyosema tolala na thamos. <laughs> Sasa we niambie huyu mwanzako hata kama alafu umechukua duve umejitandika umejifinika katikati umeka pilo. Huyu mwanzako afanyeje? Nani alianzisha kwanza haya yote? Uh-huh. Manake mwanzo mlikuwa hata hungoju kuulizwa ushajiambia iliendapi hii halafu na wanaume pia wanasema mke wangu siku hizi amejiachilia nini kimemfanya akajiachilia ama mke wangu havai vizuri je unamnunulia havai vizuri usiseme nimeona yule yule yuwapendeza na wemfanyie mkeo apendeze usimwangalie yule mwangalie mkeo mwambie siku zote we mpenzi uko sawa Alivyo saa hii tumbo limeanguka speaker zimeanguka wewe ndio ulimfanya zikaanguka hazingeanguka ulikimpata alikuwa zimesimama kila mahali no. wewe ukazifanya basi ngangana nazo hata kama ziko saa 12 we ngangana nazo wewe wasema pale pana mwingine zimesimama sio zako rudi huku huku kwa zako ukangangane nazo fateni sana kutujue sisi wanawake mme wangu ana shida gani mm-hmm. manake siku zote tunasema tunangoja kushikwa na tun, wengi sana nikikaa nao nikiongea nao hata kazini wanasema ah mimi huwa nangoja kushikwa hapana mwanamke usingoje kushikwa shika eh manake wewe uweza kuwa wewe mwana kiuno mwanzako au mwana kiuno wa mwana maungo ndo ukasema zihisia zishikane basi ziende vizuri si ndio <laughs> lakini wewe ukichukua udhaifu maya yeye anasema nalala na mimi nalala ha ha wewe walala kweli lakini hulali wewe mwana kiuno haya basi kadzo hapo tumezungumza ustadi naona <laughs> nitabasa <unutabesa> musana <laughs> tuna katika udhaifu wa hasira katika ndoa kuna watu ambao wana hasira mbaya sana mm. anavunja vitu anaweza pia kukunyonga akakuchapa sasa kuna wale ambao wanasema kuwa ndoa ni kuvumilia hatuwezi toka lakini tunavumilia ulio dhaifu wa hasira tutafaa tuubebe vipi na kama tayari mtu wako nao ulishajua kikuchumbia huyu ana udhaifu wa hasira lakini katika ndoa imekushinda hapo kuna vitu vili pena kwanza kuna katika hasira kuna wakati kabla hamjapatana pengine zile hasira zilikuwa kidogo kisha katika ile maisha yenu yakanaendelea sasa yule mwanamume anaanza kubadilika au mwanamke anaanza kubadilika kwa sababu gani pengine majirani pengine amepata rafiki wapia yule alikuwa alipomtoa alikuwa pengine ni kijijini mm-hmm. au ni mtaani au alikuwa ni family peke yake sahihi amekaa na majirani majirani tayari ameanza kumtia maneno ameanza kufikiria vibaya sasa pale ndio ile hasira inaanza kukua hasira haianzi huku mwanzo na lau kuna hasira huku mwanzo haongewana ile hasira itakuja baadaye Mm-hmm. Sasa hapa kitu cha muhimu tunaposema ni hichi kipande cha kwenye hasira yule mwana mmoja akiwajuu mwingine awe chini. Na kama wote wana udhaifu huo wa hasira hawezi kukaa <laughs> lazima itavunjika nyumba. Lazima mmoja tena ndio hapa mwanamume siku zote huwa yuko juu zaidi ya mwanamke. Kifikira atakiwa awe juu katika dini mm-hmm. kudiko mwanamke. Pale mwanamke anapo mwanamume amemwona mwanamke yuko juu anyamaze tu. Mwanamke atakuja paka atachikati. Lakini ule anasema na huyu anasema, huyu anafanya fujo anafanya fujo, haiwezi mambo yataharibika tu. 
Kwa hivyo ile hasira lazima iwe yule akijua udhaifu wa mume wangu anakasirika haraka basi ni lazima ajue nitafanya vitu gani katika hizi hasira nitazi control namna gani mm-hmm. amekuja amefanya fujo pengine amekosa chakula ama kumekosekana kitu fulani amekasirika lakini anajua mimi nikifanya kitu gani huyu mume wangu atatulia na basi mpenzi mtazamaji udhaifu wa mpenzi wako katika ndoa unakuathiri vipi bila shaka ndani ya nususu ya jinsia tunakupa fursa pia kuzungumza nasi unaweza tupigia simu moja kwa moja utupatie hoja zako lakini kadzo Aa, kuna watu ambao wanasema kuwa udhaifu wa mwanamke ama mwanaume ambao hawatoshani kiakili unamaliza ndoa Unaingia pale nyumbani unajaribu kuwa na mazungumzo na mpenzi wako lakini haviendani haviendani kabisa. Unamweleza mambo kazini alikuwa hivi hailewi, biashara iko hivi hailewi. Yaani zile akili sijui kama mnanipata haitoshani. Sijui kama ni hoja. Unajua mambo kama hayo pia ni mabaya kwa sababu kama vile tulivyoanza mm-hmm. binadamu siku zote hawako kamili. Na ukipata mume ambaye anakaa anakuambia biashara ilikuwa hivi, kaenda hivi, basi wewe pia uwe na jibu la kumpa zuri ili kesho afanye nini aendelee. Halafu hizo hasira mlizokuwa mnasema, hasira hizi zinaweza zikapungua ama zikaongezeka. Kwa sababu gani? Hata hivyo tu mwanzako amekuja kutoka kazini. Pengine ameingia na matope. Halafu ya asema ya kweli mimi nilikuwa na natembea mahali fulani basi mtu akanigonga na mwenyewe nilikuwa nimechoka kazini. Mm-hmm. Sasa mimi badala ya kumwambia pole mme wangu hata hivyo msamehe aliyekugonga pengine hakukugonga kwa kukupenda wewe tayari unaanza. Mungu amenionekania. Huko ulikotoka ndio umepigwa. <laughs> Sasa wewe niambie hasira zitapanda zitapungua. <laughs> Halafu mume anaongea. Ni sawa wale kuongea ni kwao wewe mke rudi chini siku zote. Kama jana aliingia akapata kitu iko pale na hakufurahia, hakikisha leo akirudi asikipate. Atafute jambo ambalo hata hata hatapata msimamo. Lakini sisi tusichangie haya maneno madogo madogo ndo akaleta hasira. Halafu akiingia mkaribishe vizuri, wacha mume ameingia, ye mwenyewe alikotoka amechoka, wewe unaanza ombea adui yako. Sasa aliye humo ndani ya nyumba ni mumeo. <laughs> Hai huyu kweli atashindwa huyu mke wangu kweli mpaka afadhali kule nilikotoka. Maana hapa ni kama ambaye ni kwa mahakamani. Hii ni sawa sisi wanawake wacha njieke mimi ikiwa mmoja wao. Lazima tujirekebishe. Maana tuliambiwa huyu alizaliwa kwao na mimi nikazaliwa kweli. Hebu turudi hapo kwa matope kazo kama sijakupata vizuri. Yaani mwanaume anaingia nyumbani na viatu vimejaa matope. Mm-hmm. Yuakanyaga ndani ya nyumba. Mbona sivitoi nje alafu aingie? Kwa ni... sababu pia hao wanaume ni wengine ambao wanachangia hizi hasira. Wewe mtu mzima na akili zako mbona uingie ndani ya nyumba sebuleni pale na kiatu ambacho kina matope? Kitoe nje, kibebe njoo naambia mke wangu mm. leo ninagongwa, mm. kipeleke nyuma tutakiosha lakini mbona ukanyage abebe viatu nje aje akuletee atoe viatu pale nje ama ustadi wasemaje maana ke wewe umepiga deki <laughs> e nyumba isichafuke na nyumba ina carpet <laughs> mbona kama basi tuwasafi tauli zinachafikia nini na sisi tuwasafi tuwaoga tujisugua mm-hmm. kwa nini tauli zichafuke tuzifue halafu jambo lengine uliambiwa biblia ilisema vizuri sana hata ulipokuwa wafanya ndoa ukaambiwa mke atamtunza mumewe ndio mume ampende mkewe kutunza si dharau sasa hilo ni jambo moja wapo la kumtunza mumeo hangeingia hivi kwa sababu ya jambo limempata huyu si mtoto sasa ameingia vizuri akuonyesha mimi nimefanyika hivi yeye ajana viatu mkononi bwana amefukuzwa na manasi sisemi ni kama hujanipata sisemi atoe viatu njiani si kusudi si kwa mlango ehe au tuelewe kwa mlango si ndio sasa kwa mfano amefungua mlango na anakuelezea pia kitoto sio utamwambia tu pole hilo ni sawa kisha uvichukua uweke vizuri hivyo atakaa kuniambia yuenda navyo kitandani kaza huko nipata lakini ni sawa ustadi wasemaje hapa nukta iko mimi nakubaliana na wewe Una, u, nukta iko hapa. Wala hukubaliani basi. Hapa nukta iko. Bibi ametafisha nyumba. Vizuri. Ametengeza nyumba. Vizuri. Wewe mume amekuja. Mm-hmm. Ukifika unatakiwa msikitikie yule mkeo. Mm-hmm. Ikiwa amesafisha paka mlangoni, vua viatu nje. Hiyo hiyo na hiyo ni lazima bila mume kujua udhaifu wa mke na mume mm-hmm. ndio hapo inavunjika inavunjika ndoa yule mke amejitahidi kusafisha nyumba ili wewe mume ukija uone nyumba yako ina raha sasa wewe yeye yeah, amesafisha nyumba wewe ukiingia wachafua kisha rudi tena asafishe 
katika jambo kama hili yataka wewe ushike vile viatu mm -hmm. au ikiwa umechafua kisha umambe bibi yangu nitasafisha mimi hapa ndipo chafua Asante ustadi kwa sababu kuna wanaume wengine yeah. pia bibi akisafiri wanatumia vyombo wiki nzima lakini bibi anarudi baada ya wiki mbili vyombo havigusi ni dharau lakini ngoja nikwambie kuna kitu ngoja nikwambie kila ndoa ina kanuni na sheria zake mm -hmm. na Frida tuelewane hawa watu kuna vitu walizoeshana hata hivyo ninavyosema viatu wengine husema mbona mimi leo sija kuvua kiatu. Mimi sivui. Lakini kuna wengine ufanya hivyo. Akivulia pale mbona unjivua? Unaila. Sasa mm. kuna vitu ambavyo mtu ajaribu kujirekebisha navyo. Yule alimzoesha, mwe wangu usifanye, nitafanya. Ana makosa. Naenda hata mwezi ukija utavioshe. Lao mngekuwa mnasema mme wangu leo ama hataki kuona yafanya vizuri mmeelewana wenyewe mmezoeshana ndio maana wengine wanasema na mkeo kweli yuko eh na mbona wafua wewe vitu ambavyo wamezoeshana mm -hmm. lakini mkeo ni mgonjwa ndio ita jirani aje akupikie viko tuviona <laughs> mlizoeshana vipi haya mapenzi yenu maana ke tusije tukayaingililia tuyaingililia baada ya shaharibika lakini kama ni mazuri hatumo Mulifundishana na vipi ndo huu dhaifu sasa hapa uingie mhm mm vipi pale mwanzo paka ndo sasa umuone huyu mwanzangu ana udhaifu ah tukimalizia udhaifu umesababisha wanandoa kuchokana sasa haya mapenzi tutayakoleza vipi hatutaki ndoa ziishe hatutaki visu viingie hatutaki talaka pia ziwepo unajua mapenzi siku zote waswahili wanasema mapenzi ni kipofu mm -hmm. au ni upofu mwanamke anaweza kuwa na udhaifu mia, lakini ile mahaba yake mahaba ya kumpenda ukaumeafichilia yale hutaki kuyaangalia hutaki kuyajua hutaki kuwafanya kwa sababu gani ni kitu ambacho kwamba unakipa excuse kwa sababu gani ni wayakuza ile mahaba mm. kwa sababu hakuna mkamilifu tutarudi pale pale no. uwezi kumpata mwanamume 100% na mwanamke hawezi mwanamume hawezi kumpata mwanamke 100% ni ile weakness yake uzidishe mahaba ifichike ndio ule upofu ndio pale yule anayependa ana, ana, yule kipofu akipenda kitu anaikita kengeza amekiona hichi kitu kimeharibika kime kabisa mm -hmm. lakini kwa ile mahaba anazidi kukipenda kwa sababu gani ndio yule mke Ame, ana hasira lakini anampikia vizuri anaangalia watoto vizuri anakuangalia wewe vizuri sasa hili moja wewe difungie macho hile ndo hayo ndo aitwa mahaba hata kama Le, laudhi mpaka hapa hata kama laudhi mpaka hapa kwa sababu <laughs> no. ikiwa yeye ana weakness moja ana udhaifu mmoja mm -hmm. ukenda kutafuta mke mwingine ana udhaifu kumi, utafanya vipi mm -hmm. sasa yule yule mmoja mtengeze yule yule paka awe vile unavyomtaka usifurahike wa nje ukaona mwenzako barazani amekaa mwanamume akwambia mke wangu na hivi na hivi kuna wengine hata wanakudanganya pengine wapigwa kwa ame nyumbani Mm. Lakini sasa yeye anakufurahisha wewe unaanza kufikiria eh mke wangu hanifanyi kumbe yeye hafanyiwi wewe ni mwanamume na mwanamke ni kufikiria ile weakness ya mume wangu au ya mke wangu uijenge mhm mm ustadi amesema kuwa tuangalie ile weakness tuijenge na mahaba yazidi kazi una lipi la kusema hasa kwa wanaume ambao wanaona wanawake huku nje figa nzuri kabisa kirudi nyumbani <laughs> anamwambia mkewe wewe umfanya mwili mpaka hata sikupendi tena Figa siti sita tizo mm. mchezo ndo shida. <laughs> eh hey, maana kanaweza kuwa hana figa lakini ana mchezo shida iwe wapi? No. Halafu sasa hakuna mapenzi ya msimu kama ya saa hii Januari mapenzi yamerudi chini. Kisa na sababu ambayo hakuna pesa wa kumshika kidogo mtu akutia kofia. Ah mapenzi yawe Januari mpaka okay. Disemba. Mhm. Mm Udhaifu wenu murekebishe. Kama zamani unasema au huyu wangu alikuwa mwamba 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 kimpindua pinduka rudini hapo hapo mpinduane tena hata kama atanyuli hata mwana nyonga kesho mtasugua na robo lakini usiseme yani nimepata slay queen hapana kisha warudi pale pale mm -hmm. kwa mkeo kwa hivyo yafanye yarudishe vile alivyokuwa zamani watu uelewana bwana we ni mme wangu tutaseka sote tutangoka meno pamoja sasa twende vile ninavyotakikana mm -hmm. Haya basi washauri na sahabi kazo Stadio Mari wameweza kuzungumzia ili swala la udhaifu nao mababu zetu wakasema ukipenda damu penda pia na usaha. Mpenzi mtazamaji kufikia hapo hatuna la ziada tunakamilisha sehemu yetu ya pili nusu ya jinsia wiki ijayo Mwenyezi Mungu akiridhia atakuwa papa hapa tukijaliana mambo kuhusu na mahaba. Nita Frida Mwaka jioni njema.